玉静，我的好兄弟，可惜你年纪轻轻就……你我相约少林前，可惜了。日后只有我一兄一个人独闯江湖了。东方兄啊，你这……真是……你这次救我一命。按理说，我也应该舍命陪你到底。可是我对江湖争斗不感兴趣，一心只为练剑。龙兄，告辞。东方兄，且慢。你真的是单纯的可笑。那常五娘是江湖败类，她的话岂可轻信？还有，蓝玉京就算是真的摔死了。那剑谱不会也死了吧？我们不妨去找找看。再说了，这蓝玉京现在活不见人，死不见尸。若是他真的出事了，你身为他的兄弟，是不是也得去少林寺帮他处理一下没有办完的事情？那好，我可以陪你上少林，但在下有个要求，请讲。我要光明正大的拜上山门，与少林僧人比剑。哎呀，东方兄啊，难道你的心里就只有剑术吗？我一心只为剑术。撤！撤！这。你就是个奸细，该死！不，他不是。师祖告诉过我，他不是。我亲眼所见，他就是。看。啊三位慢用，少主，我们一路把东方亮拖泥带水的带到这里，没想到最后你竟然把他放走了，我们都白费心机了。你说我们回去如何向掌门交代呀、啊？大家都是要去少林寺，都是要去找蓝玉京，只是不同路罢了，到时再会合即可。有何不妥？那东方亮他会乖乖听我们的摆布吗？说不定现在他早就逃之夭夭了。师太，你别急，东方亮一定不会逃。我们只需派人守在少林寺门口，等他来挑战即可。那你为何会如此肯定？少主如此气定神闲，想必早已将东方亮的心魂都收入囊中了。这里暂时不需要太多人手。
一切都在掌握之中。师太，何道长，可在附近找个地方歇息待命，有事我自然会找你们。嗯，也好。那怎么能行？刘少主一人在此，我们不放心呢。我自有安排。那我们走了，少主。天地交，而万物通；上下交，而其志同也。乾为阳，坤为阴；天为阳，地为阴。太极往复。乾坤合一，无极不灭，生生不息。师祖，玉晶已经明白心如止水了。以往我执念太深，急于去从别人口中弄清真相，反而是深陷其中，难以自拔。如今弟子会继续追寻真相。不管结果是对是错，我都会坦然面对。施主，请留步。好，昆仑派弟子东方亮，求见本无大师。本无大师，闭关修炼。你改日再来吧。嗯，请问，这本无大师何时出关啊？贫僧不知，请回我这回是真的醒了，我刚才都快担心死你了师傅，本座闭关多少日了？约莫半月光景。啊，是时候了。到了。站住！哦，在下。武当弟子蓝玉晶，遵掌门之命，特来拜会本无大师。你们可是奉了武当某掌门之令？这我们是奉无相掌门之命来的。二位请回，请。为什么？嗯哼。嗯。这位师傅，我们是专门从武当山特意赶来少林寺的，我们只是想拜会一下本无大师，并无恶意，还劳烦您通融一下。慢着，小二，来人了。看看再说
果然如少主所料，这二人真的没死。来，老衲就是本屋，二位远道而来，所谓何事啊？哈，弟子来玉京，奉掌门之命，特来拜会本屋大使。哦，施、哦、主，不巧了，今天本寺闭门谢客。樊劳施主还是改日再来吧。哎，我说你们少林寺这些和尚怎么都那么奇怪啊？你都出来见我们了，为什么还要闭门谢客呀？虽然说你们少林寺树大根粗，那也不能这样将人拒之门外啊，这样太无礼了。我今天偏要进去，你能拿我怎么样？哎哎哎！阿弥陀佛，两位施主。若是真的与佛有缘，天下之大，何处不能相逢啊？今天已晚，看来今夜又是一轮满月呀。你就这么走了？你知不知道我们是死里逃生才来到这儿的？咱们先回去。你这是这么把我们往外推啊你！哎呀，你别拦着我！你们，你们这就是无礼！走，走走。你刚才为什么要拉我走啊？我们好不容易才到了少林寺，却吃了闭门羹，这下我们该怎么办呀、啊？本无大师看似一掌，其实呢，在瞬息间，用了三个手势点在了我的头上，只不过速度很快，一般人其实看不出来罢了。真的吗？嗯，若是我没有猜错的话，他是约我今晚三更见面。那岂不是我骂错人了？嘿嘿，本无大师是得道高僧，怎么会和你一般见识呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛！看来少林寺也一定是出事了，不然本无大师他不会这么小心行事啊！好了，别瞎想了，快睡吧，三更还要起来呢。嗯。嗯。我猜呀、啊，有人一定是从武当山就跟着我们到这儿了，他们的目标是你，你得小心行事。心可真够大的。难道是我会错意了？阿弥陀佛，施主，本屋大师已在那边等候多时。哦，请，多谢师傅。施主，请。哎，晚辈见过大师。哦，快请起。白日里闭门谢客，实属无奈之举，万望施主莫怪。晚辈不敢。眼下各处反抗朝廷的势力出现，朝廷为了保平安，极力要控制武林。我少林古刹也是在朝廷爪牙的严密监视之下。如果你贸然进入少林，恐怕给你惹出很多是非，惹出很多麻烦来。大师，这是用心良苦啊，玉京。感激不尽，是吴相掌门派你来找我的，是吗？是的，大师，我是吴相师祖的徒孙，叫蓝玉京。哦，吴相掌门出了什么事了？师祖，他惨死于谋沧浪之手。啊！阿弥陀佛
。吾向掌门和我相交多年，为人宽厚谦和，没想到遭此毒手啊！莫要伤心了。吾向掌门有什么话要交代给我吗？对了，师祖给我留下了书信一封，嘱咐我一定要到少林来找您。好，赶快给我看看。信中提及你吞食红丸的症状，可老衲看你并没有什么内伤啊。大师，我正要告诉您一桩异事呢。就在那个时候，晚辈被那条蛇狠咬了一口。可是啊，奇怪的是，非但没有中毒，反而觉得体内的气血畅通了。会不会是？以毒攻毒啊！哈哈哈哈原来如此啊！确实，那毒蛇解了你误食红丸的大部分毒啊！还真有如此意识啊！哈哈哈哈说起那条蛇，还是许多年以前，吴相掌门送给我做药材的。此蛇，入药，可以疗伤、调身。可以提升功力。老衲是出家之人呐、啊，不能杀生，所以我就将这条蛇放生到山中了。没想到他今日功德圆满，助你痊愈。<笑>真乃是天意呀、啊！承蒙二位大师救命之恩，实乃御经之大幸。施主，我看你眉宇间面带惆怅，心神不宁，是否有什么难言之事啊？大师，我的确是有件难事，不妨说说。近来，晚辈深受家事之谜的困扰，又有诸多谜案难以解开真相，所以日夜难安，还请大师给指条明路啊！哈，吴相掌门在信中送了你三句话。你可曾还记得？哦，我记得，师祖爷爷在信中说过：“心如止水，逆流而上，道法自然。”这也是老衲要和你说的。大师，这心如止水我懂，可是既然已经逆流而上了，却又要道法自然，岂不是自相矛盾吗？你只要完成无相掌门的遗愿，以后不需人指点。你自会全部了然的。多谢大师了。吴相掌门在信中说：“你要见少林大辽相机厨的烧火僧慧可。”对，不知慧可师傅可还在少林啊？在，我安排慧可和你相见。太好了，多谢大师了。<笑>阿弥陀佛。看来你们这一路运气还不错，因祸得福，算的是功德圆满了。都怪你，扔下我们不管，自己跑去逍遥。哎，爷爷也有要紧的事要去办呐，那总不能围着你转一辈子吧？那我问你，有什么重要的事情，比你亲孙女我的命还重要啊？这回要不是玉晶，你现在就后悔吧。你就抱着我的尸骨哭吧，臭丫头！这什么话都敢瞎说。巧儿，巧儿，爷爷，玉晶回来了。玉晶，玉晶，巧儿，巧儿，什么事儿啊？那么高兴？当然是有收获了呀！我，你先看看谁来了。郑爷爷。<笑>来，孩子们，郑爷爷进屋。来来来，哎
哎，这爷爷，哎，晶儿啊，啊，你们这一路的遭遇，爷爷都听说了。嗨，嗨，一个没看住，竟让你们受了这么多的委屈。反正都过去了嘛。哎，对了，郑爷爷，我已经见过本无大师了。他老人家已经答应安排，我同慧可师傅见面了。真的吗？嗯，这可真是好消息啊！晶儿啊，啊，我想，你已经猜出耿晶是和你的关系了吧？莫非耿晶是真的是我的亲人？他就是你的亲生父亲。我不姓蓝，我姓耿。对呀、啊，耿玉京这个名字，还是你的亲生父亲耿京氏为你起的呢。爷爷，爷爷，玉京他刚刚大病初愈，我怕他受不了这个刺激。巧儿，没事。这些苦我已经受过了，我不会再害怕了。郑爷爷，所有的事情真相，你全都告诉我吧，我挺得住。好孩子，这些年来呀，爷爷一直在追查这件事。十八年前安置在关外的所有关内的密探，都是由我和吴向掌门掌握。所以，我当然了解他们的所有人的身份。爷爷拍着胸脯告诉你，你的爹娘是无辜的，更不是什么巾帼奸细。爹，你好。十八年前，你的爹娘、外公。还有吴吉长老之死，均与一个黑衣人有关，而这个黑衣人又被七星剑客所伤，找到他，一切就真相大白了。关于这个黑衣人，还有很多情况，爷爷要仔细的告诉你。和黑衣人均身份不明，加之无极长老当时身负重伤，无力追赶，所以这些线索就此便中断了。在这个江湖上，善使七星剑法的，唯有当年小武艺中的老大郭东来，而少林寺的僧人慧可，正是小武艺中的老五。看来呀、啊。只有这慧可，能认出郭东来的样子了。怪不得师祖在信中嘱咐我，一定要找到慧可师傅。想要查明真相，首先要找到郭东来，找到他，再查黑衣人的下落，就不难了。郑爷爷，那郭东来现在究竟在哪里啊？是啊，我们怎么找到他？那。就只有问少林寺的僧人慧可了。
，少坐。阿弥陀佛，施主，怎么又是你？二位师父，多有得罪。少林古刹乃三宝重地，静修之所。施主，请勿喧哗。又是一个想学武功想到疯魔的家伙。你走吧，我们少林寺不会随便收徒的。昆仑派弟子东方亮，前来挑战少林武僧慧可师父，烦劳二位通报一下。慧可，少林寺没有叫慧可的和尚，有倒是有，那可是佛门第二任佛祖的法号。达摩之后，慧可佛祖排在第二。我想起来了，有个会煮饭的老和尚叫慧可，有吗？我怎么不知道？在香积厨烧火三十年了，大伙儿都叫他烧火僧，但都不知道他的大名。你走吧，慧可哪里会什么武功？就算不能比武。也容小生进去见见慧可师傅。一介烧火和尚，你找他有何等要事？请二位师傅高抬贵手，绝不通融。嗯嗯，小生只是来寻访朋友，二位何必与我作难？你这样的客人，我少林恕不接待。哎，施主，请你稍等片刻，我去给你通报一下。哦，慧可师兄，外面有个从武当山来的施主，本无大师让你去见他一下。什么武当不武当的？没看我正忙着呢吗？哎，你快去吧。我来帮你做饭。豆渣说一下，这个豆子啊，一定要磨得慢一点。好嘞，细一点啊。哎，好，慢着点啊。把这个豆腐盖上。快去吧，师兄。叫他等会儿。大伙都抓点紧啊，都等着吃饭呢。好嘞，好嘞，好，快点啊。哎，好嘞。家伙，家伙啊。哎，家大伙。慧可师傅，慧可师傅，哦，不必慧可师傅一步了，太好了，那我先走了。你找我有何事啊？弟子来玉京，哦不，耿玉京，求见了。哎呀，我又不是菩萨，你拜我干什么呀？起来，起来，起来！我最讨厌年轻人到处胡参乱拜，起来。年轻人，小小年纪，竟有如此高深的修为，甚是了得呀！请问施主，你的内功是无相大师传授的吗？师祖，的确是费心指导过，可是晚辈太愚钝了，只掌握了一二。哦，对了，师祖留了一封信给我，里头提到了您，请过目。哎呀！我和你师祖已经数年没见了，他老人家可好啊？师祖，师祖已经仙逝了。哎，菩提非树，明镜非台，此生原本就是幻象。
，你的父亲是耿京士。您认识我父亲？啊，许多年前他的事在江湖上传得很凶，我也只是听说一些。随我到后山看看。哦，好，请。袁通师兄，袁通师兄，怎么回事？他非要挑战会客，怎么说都不肯走。啊，这位师傅，小生只是来以武会友，绝无恶意。他们偏偏对我盘问不休，不肯放行。想比试什么？比试剑术。要来我少林比试，我得看看。你有什么本事？拿禅杖来。我相信我父亲一定是被冤枉的，必须得找到七星剑客郭大侠问清楚。嗯，郭东来是有名的沧州剑客，他的剑法很奇特，一旦被他击中，身上便会留下七道剑痕，因此。他就得了一个七星剑客的雅号。二十多年前，他前往辽东，一去不返。有人说他已经死了，也有人说他改名换姓。从此啊，江湖上就再也没有他的音讯了。我必须找到他。你孤身一人，单枪匹马去寻找一个隐退江湖的剑客，无疑是大海捞针呐。会客师傅。您可以帮我吗？师祖教过我，要逆流而上。我发誓，要将当年的真相彻底查清楚，还我父亲一个清白的名声。我也知道自己没有那么大本事，所以才想请慧可师傅帮忙的。慧可师傅。不愧是无相大师相中的弟子，多谢大师夸奖。武艺可以练习，心性却需千修百炼。一念愚，即般若觉；一念智，即般若生。记住，千万不要被仇恨蒙蔽了心智。嗯，跟我来。师傅，请，请。为什么耍的是武当剑？他是在用别派的武功来迷惑元通师兄。这一招是青城派的曲靖通幽吧？武当太极剑法。峨眉天下秀，这家伙怎么又使出了峨眉剑？这什么剑法？好像在哪里见过。你看他那只手，这不是本能功法？这是少林寺的青龙手
，阁下身法确实高明，竟能将飞鹰剑法与武当剑合二为一。原来是昆仑派门下高祖，后生可畏呀、啊！多谢大师谬赞，但这场比试是在下输了。阿弥陀佛，大师，告辞。师傅，你每天就干这些杂事啊？那当然了，寺里每天都有数千香客和师兄等着吃饭，我的任务很艰巨。可是师傅一身的本事，怎么能用来做饭呢？这叫做顺势而为，一粥一饭皆是禅，哪里都是修行之地嘛。哦，你帮我把碗筷给摆一下，我给本无大师备饭。哎，好嘞。师兄，你怎么能让客人跟着辛苦呢？没事儿，我父母就是种地的，这些活儿以前常干的。施主，你可是少林寺的贵客。慧可师兄，这位施主可是本无大师的客人，你可别怠慢了。嗯，师弟，本无大师的饭菜已经备好了，麻烦你给送一趟。哎，好嘞。我们也可以吃饭了。一事相求，可否请你出山，带我一起去找郭大侠？恐怕要令你失望了。失望？二三十年了，我在寺里一直守候主犯，从没出过寺门，也不问世事。再说一点线索也没有，到哪儿去找？不知还有什么别的办法吗？那个年轻人叫东方亮，是昆仑派的弟子。昨日，吴相掌门派他的徒孙来见慧可，今天又来了一个昆仑派的弟子，还是见慧可。看来慧可的身份。不简单呐！他不就在寺里边烧了二三十年的饭，没看出来有什么大本事。阿弥陀佛，首座，那您说怎么办？一切皆是因果。晚辈让大师为难了。既然前辈为难，那玉京这就告辞了。慢走，不送。大师，慧可师傅一心向佛，晚辈就不强求了。慧可，你有何苦衷啊？哦
。哦，回首作画，弟子早已了却尘缘，不问世事。嗨，此等想法未免偏颇呀。如果你真的是心静如水，那世间何处不是道场啊？本来无一物，何处惹尘埃呀？首座，弟子半生杀戮太多，罪孽深重，如今一心向佛。早已厌倦了打打杀杀，只求安宁。哈，修炼武学与出世入世并没有关联，你们以武会友，互相切磋，只要是不动气，那也是修身养性啊。首座，你们随我来。